صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الأخرى رجب بن شابان رمضان بن شوال ذو القعدة عن ذو الهجة في زدم السلسلام مهرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني في زدم السلسلام আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা আমি একটি লেকচারে আমাদের হিজরি ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব সম্পর্কে বলছিলাম আমাদের ঘরে ঘরে হিজরি ক্যালেন্ডার থাকবে যেহেতু আমরা মুসলিম আরবি হিজরি সাল গণনার ব্যাপারে আমাদের করণীয় রয়েছে এবং এ ব্যাপারে ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে রমাদাল মোবারকের যে সিয়াম এটা তো আমরা শুরু করি এই হিজরি ক্যালেন্ডার চাঁদ দেখা অনুপাতে রুইয়াতে হেলালের মাধ্যমে পৃথিবীতে যেখানেই চাঁদ দেখা যাক সে খবর যদি আমরা পাই বা নিজে দেখি অথবা হিসাব করে ক্যালকুলেশন করে যদি আমরা সেটা সংগ্রহ করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা সেটা গ্রহণ করব। আমাদের আজকে সূর্যের যে ক্যালেন্ডার রয়েছে চিরস্থায়ী সলাতের ক্যালেন্ডার আমরা প্রত্যেকটা মসজিদে টানিয়েছি প্রত্যেকটা ঘরে টানিয়েছি সলাতে যদি চিরস্থায়ী সূর্যের ক্যালেন্ডার হতে পারে সময়সূচি ইফতার সাহারি জোহরের সলাত আসরের সলাত মাগরিব সূর্য অস্ত সূর্য উদয় ইত্যাদি সম্পর্কে তাহলে আমরা চাঁদের ক্যালেন্ডার কেন ব্যবহার করতে পারবো না সূর্যের ক্যালেন্ডার যারা আবিষ্কার করেছেন চাঁদের ক্যালেন্ডারও তারাই আবিষ্কার করেছেন এবং এটা ক্যালকুলেশন করে হিসাব করে আল্লাহ রবুল আলমিন এই চাঁদের ক্যালেন্ডারের কথা বলেছেন যে তোমরা আমি আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা ইউনুসের পাঁচ নাম্বার আয়াত হুয়াল্লাদি জালা শামসা দিয়া আউল কমারা নূর আকদ্দা রাহু মানাজিল আলিতা আলম আদাদা সিরিন আউল হেসাবা মা খালাক আল্লাহ জালিকা ইল্লাবিল হক ইউফাসিলুল আয়াত ইলি কৌমি ইয়া আলামুন আল্লাহ তালা এখানে বলেছেন যে তিনি সেই মহান পূর্ব যিনি সূর্যকে দীপ্তিময় করেছেন আর চন্দ্রকে করেছেন সিগ্ন আলোময় মনোরম এবং সহনীয় আর আল্লাহ তালা আরও বললেন যে তোমরা যাতে লিতা আলাম আদাদা সিরি নাম হেসাবা তারা যেন বুঝতে পারো জানতে পারো বছরের হিসাব এখানে আল্লাহ তালা বছরের হিসাব করে বছর বাড়ি খেতে বলেছেন আমাদের এই যে বছরের হিসাব আমরা এটা জানি যে সৌর যে বছর রয়েছে তাতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর কিন্তু আরবি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর হয় না এগারো দিন প্রতি বছর কমিয়ে তিনশো চুয়ান্ন দিনে এক বছর হয় তা তিনশো চুয়ান্ন দিনে যদি এক বছর হয় তা প্রতি বছর এ বছর যেমন সোমবার আমাদের সম শুরু হয়েছে ইয়ামুল আহাত ইয়ামুল এসনাইন ইয়ামুল সালাসা তা সোমবার যদি আমাদের সিয়াম শুরু হয়ে থাকে এই সারা বিশ্বব্যাপী সোমবার একই দিন এই আগামী বছর আবার এগারো দিন মাইনাস এগারো দিন এগিয়ে আসবে অর্থাৎ চাঁদের হিসাব অনুযায়ী চাঁদটা আমাদের ঘুরে ঘুরে পৃথিবীতে আসে যেমন গ্রীষ্মকালে যেমন সব ঠিক শীতকালেও সম আসে শীতকালে সম রাখতে আরাম গ্রীষ্মকালে একটু কষ্ট বেশি দীর্ঘ সময় ধরে আমরা সম রাখি কিন্তু এতে আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে কি করেছেন সারা বিশ্বব্যাপী একটা সাম্য তা স্থাপন করেছেন যাতে কাউর একেবারে সারা বছরব্যাপী গ্রীষ্মকাল না হয় আমাদের যেমন বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বেই খ্রিস্টীয় যে ক্যালেন্ডার রয়েছে খ্রিস্টাব্দে আমরা বলি সেই খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে যে আমাদের দিনগুলো রয়েছে সেই দিনগুলো শুরু হয় রাত্র বারোটা থেকে আর আমাদের চন্দ্রমাসের অনুপাতে দিন শুরু হয় সূর্য অস্তের পর থেকে সূর্য অস্তের পর থেকে শুরু হয় পরের দিন সূর্য অস্তের আগ পর্যন্ত আর খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে রাত্র বারোটা এক মিনিট থেকে শুরু হয় পরে বারোটা পর্যন্ত শেষ হয় তা আমরা যদি এই খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার অনুপাতে তাহলে সারা বছর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ কোনো কোনো মাস 
তিরিশ দিনে হয় কোনো কোনো মাস একত্রিশ দিনে হয় আর ফেব্রুয়ারি মাস আঠাশ দিনে হয় চার বছর পর পর উনত্রিশ দিনে হয় কিন্তু চন্দ্র মাস কিন্তু নির্দিষ্ট উনত্রিশ দিনে যে হবে রমাদান মোবারক এমন কোনো নিয়ম নেই যেমন এবার যদি রমাদান উনত্রিশটা হয় আগামী বছর যে উনত্রিশটা হবে এমন করে আমরা বলতে পারি না এবার যদি রমাদান মোবারক তিরিশটা হয় আগামী বছরও যে তিরিশটা হবে এমন করে আমরা বলতে পারি না কারণ রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস মোতাবেক মাস উনত্রিশ বা তিরিশ দিনে হয় সুতরাং এই যে মাস উনত্রিশ বা তিরিশ দিনে হয় এই মাসগুলোর হিসাব আমাদের করতে হবে তো এই হিসাব করার আমাদের হিসাব করে আমরা ক্যালকুলেশন করে এখন নিব কারণ সূর্য যেমন ক্যালকুলেশন করে আমরা সময় নির্ধারণ করে নিয়েছি আগে যেমন রোজর ছিল আগে এক সময় আমরা যখন সাহারি খেতাম ইফতার করতাম তখন আমরা সূর্য দেখিয়ে করতাম সূর্যের ছায়া মেপে লাঠি দিয়ে তারপরে আমরা জোহর এবং আসরের অক্ত হয়েছে কি না আমরা দেখতাম পূর্ব আকাশে তারকা উদয় হয়েছে কি না দেখে আমরা সৌভেস্তাতিক নির্ণয় করতাম কিন্তু এখন কিন্তু আমরা বলি ঘড়িতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে এখন আমরা উচিত ছিল আকাশে যেয়ে দেখা তো আগে এরকম আকাশে দেখে সলাতে সময় নির্ধারণ করতাম সেই চাঁদও দেখে নির্ধারণ করতাম সেই দেখাটা এখনও আমাদের বাংলাদেশে রয়ে গেছে যে এই দেখাই আমরা মনে করেছি এটাই দেখতে হবে কিন্তু আসলে যদি অন্য দেশে দেখে সে খবর পাই বর্তমানে ইন্টারনেট বর্তমানে যে সমস্ত ফ্যাক্স ইউটিউব বিভিন্ন সব আমরা দেখতে পাচ্ছি কাবা শরীফে কাবা ঘরে এরকমের সলাত আদায় করছে তারা বি পড়ছে তাহলে আমরা সেই সাক্ষী গ্রহণ করব না কেন রসুল্লাহ সাল্লাম যদি দূর থেকে এক আরাবি এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার ভিত্তিতে তিনি সিয়াম করতে পারেন এক আরোহী দল এসছেন তাদের সাক্ষীর ভিত্তিতে যদি সিয়াম বিকালে ভেঙ্গে পরের দিন ঈদের সলাত পড়তে পারেন সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন তাহলে আমরা দুর্দান্তের সাক্ষ্যে কেন গ্রহণ করব না অনেক ভাইরা বলে থাকেন যে আমরা বাংলাদেশে যারা আমরা বিশ্বের সাথে একই তারিখে সিয়াম পালন করছি ঈদ পালন করছি তাদেরকে আমাদেরকে সংখ্যালঘু বলে না ভাই আমরা তো আসলে সংখ্যালঘু না আমরা হলাম সংখ্যা গরিষ্ঠ কারণ আপনি দেখেন পৃথিবীর সবচেয়ে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলো ইন্দোনেশিয়া তো ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া বুনাই দারুসসালাম সেই সমস্ত দেশ জাপান ইত্তেফাক পত্রিকা আপনি দেখেন ছয় তারিখের ইত্তেফাক পত্রিকায় লিখছে আরও বিশ্বসহ নাইজেরিয়া ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা কানাডা তারপরে যুক্তরাজ্য ইত্যাদি দেশে সিয়াম শুরু হয়েছে একসাথে সুতরাং আমরাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ আমরাই দলে ভারী যদিও আমাদের বাংলাদেশে আমরা তাও এবার আমাদের একটা ক্যালকুলেশন আছে প্রায় দুই কোটি লোক আমরা এবার সিয়াম পালন করছি এবং আমরা এবার ইনশাল্লাহ ঈদ পালন করব আস্তে আস্তে আমাদের এই জিনিসটা সাধারণ মানুষ ওলা মাইকরাম বুঝতে পেরেছেন এবং হিজরি ক্যালেন্ডার তারা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমরা অনুরূপভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কারণ এই চেষ্টার পিছনে আমাদের ইস্তেহাত এবং এর পক্ষে করার হাতে আমাদের দালিল রয়েছে আমাদের কেউ ভুল বুঝবেন না কারণ আজকের আপনি ভুল বুঝবেন আমিও একসময় ভুল বুঝতাম কিন্তু এই বিষয়ে পড়াশোনা করার পরে কোরআন হাদিসের এই চন্দ্র মাস সূর্য মাস সম্পর্কে পড়াশোনা করার পরে আমি উপনীত হয়েছি দেখেছি যে এইটাই সঠিক যে সারা পৃথিবীব্যাপী একই তারিখে একই দিনে ঈদ হবে একই তারিখে সিয়াম শুরু হবে একই তারিখে আশুরা হবে একই তারিখে আরাফা হবে একই তারিখে আপনার আমরা যে জাকাত প্রদান করি চন্দ্র মাস অনুপাতে হবে আপনি যদি খ্রিস্টীয় বছর অনুপাতে জাকাত দেন সে জাকাত আদায় হবে না আপনি ওলামাই ক্রামের কাছে জিজ্ঞেস করবেন এমন কি আমাদের এই চন্দ্র মাসের অনুপাতে আইয়াবে তাসিক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আরাফার ফজরের পর থেকে আইয়ামে তাসিক গণনা করতে হবে কিন্তু আরাফা কোথায় আরাফা তো সৌদি আরবে কোরআন নাজিল হয়েছে কবে কোরআন নাজিল হয়েছে তো কদর রাতে তো কদর রাত সম্পর্কে আল্লাহ তালা কী বলেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ইন্না আনসাল না হু ফিল আইলাতিল কদর আমি কদরের রাতে কোরআন অবতীর্ণ করেছি অবা আদুরাকা বাল আইদুল কদর হে নাবি আপনি কি জানেন কদর রাত কি লাইলাতুল কদর এ খৈরু মিন আল ফিসার যে এটা হাজার মাসের চাইতেও এই কদরের রাত উত্তম তানা সালুল মালা ইকাতু আর রুহ ফি হা বি ইজনি রব্বি হিম কুল্লে আমর এদিন রুহু অর্থাৎ জিবি রায় ইসলামের নেতৃত্বে সকল মালায়গাগন সারা পৃথিবীতে তার প্রতিপালকের নির্দেশ করবে এই কদরের রাত্রে বিতরণ করেন অবতরণ করেন এবং ঘরে ঘরে কোন মুসলিম কে সলাত আদায় করছে কে জিকির করছে কে কোরআন তালাত করছে কে ভালো কাজ করছে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন সালামনে হিয়া হাত্তা মাতলা আলফাজ এই ফজর উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত এই রাত থাকে 
তো আমরা যদি দেখি যে বাংলাদেশে যখন রাত দশটা তখন সৌদি আরবে কয়টা তিন ঘন্টা ডিফারেন্টে সৌদি আরবে তখন সন্ধ্যা সাতটা রাত হয়ে যায় সন্ধ্যা সাতটা বাংলাদেশে যখন বারোটা সৌদি আরবে বাংলাদেশে যখন রাত বারোটা তখন সৌদি আরবে নয়টা বাংলাদেশে যখন রাত বারোটা সৌদি আরবে নয়টা বাংলাদেশে যখন রাত তিনটা তখন সৌদি আরবে রাত বারোটা তার মানে রাত কিন্তু থাকছে তাই কদরের রাত রসুল্লাহ সাহাসলাম বলেছেন রাবাদাল মোবারকের শেষ দশকের বেজোর রাতে তোমরা লাইরাতুল কদর তালাশ করো তো আমাদের দেশে পরের দিন করার কারণে আমরা জোর রাত্রে লাইরাতুল কদর তালাশ করছি এই জোর রাত্রে তো মালাইকা এখন আকাশ থেকে আসবেন না আপনার আমল নামে তো এটা লিখবেন না আগে ওজুর ছিল এখন ওজুর নাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লাইরাতুল কদর কোন তারিখে হচ্ছে আরাফার দিন সম রাখলে এক বছরের গুণা পিছনের এবং সামনের আল্লাহ তালা দুই বছরের গুণা মাফ করে দেন তাহলে সেই আরাফা তো বাংলাদেশে নয় বাংলাদেশে আরাফা করে একদিন পরে তো একদিন পরে তো আরাফা হবে না একদিন পরে হবে না একই তারিখে হবে রসুল্লাহ সাহাসলাম উপর কোরআন নাজিল হয়েছে মনে করেন তখন সৌদি আরবের রাত বারোটা বারোটায় তার উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে মনে করুন ধরে নিলাম গভীর রাতে নাজিল হয়েছে রাত বারোটা বা একটা তো রাত বারোটা যদি নাজিল হয় তখন বাংলাদেশে রাত তিনটা তাহলে তো ওই রাত্র একটাই থাকছে সুতরাং আমরা যারা এখনও বুঝতে পারি নাই বিষয়টা যে হিজরি ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব হিজরি ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব মাক্কা বিজয় বদরের যুদ্ধ ওহুদ যুদ্ধ এগুলো কোথায় হয়েছে সতারি রবাদান মোবারক সৌদি আরবে যখন সতারি রবাদান সেই দিনই বাংলাদেশেও সতেরো তারিখই হবে রবাদাল মোবারকের সেই দিনই বদরের যুদ্ধ হয়েছে ওহুদ যুদ্ধ হয়েছে খন্দক যুদ্ধ হয়েছে তারপরে হোদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছে ইত্যাদি আমরা যে সমস্ত ইতিহাস আমরা লেখি বা বলি এগুলো মানে আরব দেশে যে তারিখ বাংলাদেশে ওই একই তারিখ হবে আজকের বাংলাদেশে ষোলো তারিখ আরব দেশেও ষোলো তারিখ আগামীকাল বাংলাদেশে জুমা হবে সৌদি আরবেও জুমা হবে আমেরিকায় জুমা হবে মালয়েশিয়ায় জুমা হবে ইন্দোনেশিয়ায় জুমা হবে অস্ট্রেলিয়ায় জুমা হবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জুমার সলাত হবে তাহলে ঈদের সলাতটা কেন এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কেন হবে না আমরা সেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে না করে অন্য একটা দিনে অন্য একটা তারিখে আমরা সেই জুমার জুমার সলাত পড়ি না ঠিক অন্য একটা দিন অন্য তারিখে আমরা ঈদের সলাত পড়ছি অথচ আল্লাহ তালা এর থেকে আমাদের আমাদের মাফ করুক আমাদের দেশের অনেক হাজি সাহেবগণ যারা সৌদি আরবে গেছেন ওমরা করার জন্য রমাদাল মোবারক শুরু হওয়ার আগেই তারা কি সৌদি আরবে গিয়ে যখন রমাদাল মোবারক দেখতে পাচ্ছেন তখন তারা কি সম রাখবেন না কিন্তু বাংলাদেশে তারা আসার পরে যদি বাংলাদেশে একদিন পরে রেখেছে তাহলে তো তাদের রোজা একত্রিশটা হয়ে যাবে অথবা বত্রিশটাও হতে পারে তা হবে না এই জন্য মুসলিম বিশ্বের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সম শুরু হওয়ার প্রথম দিকে শুনেছি যে উনি লন্ডনে ছিলেন তো লন্ডনে উনি যদি থাকেন লন্ডনে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র ইত্তেফাক পত্রিকা দেখেন গত যে ছয় তারিখের সেই ছয় তারিখের ইত্তেফাক পত্রিকায় লিখেছে যে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া সব দেশে সেখানে একই সাথে সিয়াম শুরু হয়েছে তাহলে আমাদের এই হিজি ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব কত আজকের হিজি ক্যালেন্ডার অনুপাতে আমাদের লেনদেন করতে হবে আমরা যে লেনদেন করি অর্থাৎ আমরা যে কর্জ দেই বা নেই এবং আমাদের যে যে সমস্ত কাজ যেমন মনে করেন আমরা অনেক সময় বলি আজকে সূর্য অস্তের পর থেকে যে দিনটা শুরু হবে বারোটা থেকে শুরু হবে না বারোটা থেকে খ্রিস্টানদের সূর্য সূর্য অনুপাতে শুরু হয় চন্দ্র সূর্য অস্তের পর থেকে শুরু হয় সুতরাং আমরা অনেকে সস্তাভাবে বলি যে হেই সৌদি আরবে যখন ঈদ হয় সৌদি আরবে যখন ইফতার করে তখন কি বাংলাদেশের লোকে ইফতার করে আপনাকে সৌদি আরবের সাথে আমাদের ইফতার করাইতে চান না ভাই আমরা সৌদি আরবের সাথে আপনাকে ইফতার করাইতে চাই না পৃথিবীর যেখানেই চাঁদ দেখা যাক সেই চাঁদের খবর আপনি পেলে আপনি সে অনুপাতে ঈদ করবেন সিয়াম করবেন কিন্তু ইফতার সলাতের সময়সূচি হবে সম্পূর্ণ করবে আপনার সৌর বর্ষের সাথে আর চাঁদের হিসাব হবে শুধু চাঁদ মাস শুরু করে দিবে মাত্র সে ইফতার কয়টায় করব সলাত কয়টায় পড়ব এটা চাঁদের কাজ নয় আল্লাহ তালা এটা কোরআনে বলে দিয়েছেন ডিটেলসভাবে বর্ণনা করেছেন আপনি দুবাইতে একটা বিল্ডিং আছে যে বিল্ডিংয়ের নামে বুর্জ খলিফা বুর্জ খলিফা বিল্ডিংটা একশো তেষট্টি তালা তো এই একশো তেষট্টি তালা বিল্ডিংয়ে যারা বসবাস করেন যারা একশো তেষট্টি তালায় আছেন যারা পঞ্চাশ তালায় আছেন যারা নিচে আছেন একই সাথে তারা ইফতার করেন না কারণ নিচে যারা আছেন তারা আগে ইফতার করেন মাঝখানে যারা তারা একটু পড়ে এবং যারা একদম উপরে আছে তারা আরও পড়ে কারণ উপর থেকে সূর্য তার তখনও দেখা যায় যখন নিজের লোকেরা ইফতার করে 
তাহলে একই বিল্ডিংয়ে থাকলে বিভিন্ন সময় ইফতার হয় কিন্তু তাই বলে তাদের তারিখ কিন্তু ঈদ হয় কিন্তু একই সাথে জুমা হয় কিন্তু একই সাথে এই বুর্জ খলিফার নিচি মার্জিদ রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সময় তারা ইফতার করেন কিন্তু একই তারিখে একই বারে তারা জুমার সলাত আদায় করেন ঈদের সলাত আদায় করেন তাহলে বাংলাদেশে তিন ঘন্টা ডিফারেন্টে আমরা কেন একই তারিখে আমরা পাবো না এ প্রশ্ন আজকে সাধারণ মানুষের সকলের এ প্রশ্ন সম্পর্কে নিরসন করতে হলে অবশ্যই ওলামাই ক্রামদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া আমাদের বাংলাদেশ থেকে আড়াই ঘন্টা দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ থেকে চার ঘন্টা পূর্ব দিকে অবস্থিত তারা যদি সৌদি আরবের সাথে অস্ট্রেলিয়ার ডিফারেন্ট হলো সাত ঘন্টা মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়ার সাথে সৌদি আরবের দূরত্ব হলো ছয় ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা তারা যদি একই সাথে করতে পারে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া কি বড় বড় আলেম নাই মালয়েশিয়া কি বড় বড় ইউনিভার্সিটি বড় বড় মাদ্রাসা নাই ইন্দোনেশিয়ায় কি নেই অস্ট্রেলিয়ায় নেই অস্ট্রেলিয়ায় জ্ঞান মুক্তি আসে না আমেরিকায় আসেন না যুক্তরাজ্যে আসেন না কানাডায় আসেন না জাপানে আসেন না তারপরে ব্রুনাই আসেন না তো সেই সমস্ত ওলামাই ক্রাম তারা যদি আরবের সাথে অথবা পৃথিবীর যেখানেই চাঁদ দেখা যায় সেই খবর গ্রহণ করে একই সাথে করতে পারেন তা বাংলাদেশ তো আরও ইন্দোনেশিয়া মালয়েশ থেকে আগানো এখান থেকে আমাদের ঢেবার মাত্র তিন ঘন্টা তা তিন ঘন্টা ডিফারেন্টে আমরা কেন আর একটা তারিখে চলে যাব এইটা আমাদের বুঝতে হবে আমাদের সহজভাবে যারা ইমামরা মসজিদে মানুষের মন মেজাজকে আমরা বিকৃত করে দেই বলে দেই এক কথা যে সৌদি আরবে যখন আসর পরে আমাদের কি তখন আসর পড়ি আসলে এই সমস্ত ইমাম সাহেবদেরকে আমি অনুরোধ করব তারা যেন কোরআন হাদিস পড়েন এবং তারা একটু দেখেন যে ইফতার করার সম্পর্কটা সূর্যের সাথে সম্পর্ক সাত মাস শুরু করে দিবে এই জন্য কদরের রাত মাসের শেষের দিকে হয়েছে প্রথম দিনে হয়নি প্রথম দিনেই যদি কদর রাত হতো রামাদান মাদের পর তাহলে কিন্তু আমাদের একটা সমস্যা হতো অর্থাৎ চাঁদ দেখার জন্য আমাদের একটা মানে সময় ক্ষেপণ করা হতো এখন কিন্তু সেই সময়টা নেই সেই সেটা নেই শেষের দিকে শেষের দিকে সুতরাং কোরাইবের হাদিসটাকে অনেকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন কিন্তু কোরাইবের এটা হাদিস নয় এটা হলো আসার এবং কোরাইব তিনি ছিলেন তাবি আর এই কোরাইবের হাদিস এটা সিরিয়ায় গেছেন শুরুতে রামাদানের কিন্তু আসছেন শেষের দিকে মদিনায় এখন শেষের দিকে সিরিয়ায় কি চাঁদ দেখা গেল না গেল না সেই খবরটা কিন্তু সংগ্রহ করার কোনো উপায় ছিল না আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনুর কাছে সেই জন্যই তিনি বলেছেন যে আমরা যতক্ষণে চাঁদ না দেখবো ততক্ষণে আমরা ঈদ করব না ততক্ষণে আমরা সিয়াম পালন করব না এটা এখনও আমাদের জন্য যদি আজকে সকল ইন্টারনেট নষ্ট হয়ে যায় ঘড়ি ধ্বংস হয়ে যায় যদি সকল কিছু বরবাদ হয়ে যায় তাহলে এখনও আমরা যতক্ষণের মধ্যে চাঁদ না দেখব নিজের নিজের চোখে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সিয়াম করব না ঈদ করব না কোরবানি করব না আরাফা করব না আসুরা করব না ঠিক অনুরূপভাবে সেটা ওজোর আগে ওজোর ছিল এখন ওজোর নাই এখন মুসলিম মিল্লাত মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্ব এক গ্লোবাল মধ্যে চলে আসে ইউনিভার্সেলের মধ্যে চলে আসে আমরা এখন সবাই মিলেমিশে একসাথে ঈদ করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের রমাদাল মোবারক যুক্তরাজ্যের সাথে রেখে থাকেন তা বাংলাদেশে উনি এসে উনি কি একটা সমস্যায় পড়বেন না এ সমস্যার সমাধান কি সুতরাং যারা আমরা আমরা যারা ছয় তারিখ সিয়াম পালন করি নাই তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করব আপনারা ঈদ একসাথে করবেন এই সিয়ামটা এই ঈদের পরে সাওয়াল মাসে আপনারা যে কোনো সময় সুবিধা মতো কাজা করে নেবেন এই আবেদন আমরা আপনাদেরকে করছি এক ভাই বলতেছেন একটা হাদিসে রেফারেন্স দিচ্ছেন তিনি বলছেন যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম থেকে বর্ণিত আছে রসুল ইসলাম বলেছেন লা ইয়াজমা উম্মাতি আল্লাহ দলালাতে ওয়াইয়াদুল্লাহে মাল জামাতে ওমান সাজ্জা সুজ্জা ইলা নার তিনি বলতে চাচ্ছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন উম্মাত্রা কখনো পদভ্রষ্ট তার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না কারণ আল্লাহ তালার এই ঐক্যবদ্ধর উপরে আল্লাহর রহমতের হাত রয়েছে আর যে ব্যক্তি এই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে দল থেকে সে জাহান নামে চলে যাবে তা আমি বলতে চাচ্ছি যারা বাংলাদেশে গুটি কয়ে লোক আপনারা বাংলাদেশের সংখ্যায় বেশি কিন্তু বিশ্বের সকল মুসলিমদের সাথে যদি আপনি একত্রিত করেন তাহলে আপনারা কিন্তু সংখ্যালঘু আমরাই কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সুতরাং আমরা দলালতের উপর নাই আমরা হেদায়তের পথে আছি আল্লাহ রহমত আমাদের জামাতের উপরেই আছে আপনি হিসাব করুন ইন্দোনেশিয়ায় কত মুসলিম মালয়েশিয়া কত মুসলিম বুনাই দারুস সালামে কত মুসলিম কানাডায় কত মুসলিম আফ্রিকায় কত মুসলিম সারা আরব বিশ্বের তুরস্ক মিশর আলজেরিয়া নাইজেরিয়া কত মুসলিম অনুরূপভাবে অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যে কত মুসলিম এদের সাথে বাংলাদেশে আমরা সংখ্যা লঘু কিছু লোকে আমরা রাখছি 
কিন্তু আমাদের সেই ভাইদেরকে যদি ঐক্যবদ্ধ করেন তাহলে আমরাই হব সংখ্যা গরিষ্ঠ আপনারা হবেন সংখ্যা লঘু সুতরাং আপনাদের উপরে আল্লাহ রহমত নেই আপনাদের জামাতের উপর আল্লাহ রহমত নেই আপনারা হলেন সংখ্যা লঘু কাজী আপনাদের মান সাজ্জা সুজ্জাবি নার এই হাদিস আপনাদের জন্যই প্রযোজ্য সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটা হাদিস বলেছেন আন্না উম্মতি লা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে আমার উম্মত সকলে ঐক্যবদ্ধ হবে না গোমরাহের উপরে পদবস্থাতের উপরে তোমরা যখন দেখবে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তখন তোমরা সবচেয়ে যে বড় জামাত আছে তার সাথে তোমরা থাকবে তা আমরা বড় জামাতের সাথেই আছি আমরা আজকে সারা বিশ্বব্যাপী সকল মুসলিমের সাথে আছি আজকে দেখেন প্রায় 70 টা মুসলিম দেশের মধ্যে দুই একটা রাষ্ট্র ব্যতীত সকল রাষ্ট্র এই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা করতেছি ঈদ সুতরাং আমরা আমরা একই সাথে আছি বড় জামাতের সাথে আছি আমরা ছোট জামাতের সাথে নেই সুতরাং আশা করি যে ভাইরা এই হাদিস দিয়ে দলিল দেন অথবা যারা এভাবে আমাদেরকে সংখ্যালঘু মনে করেন আশা করি এই থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে তার পত্রিকা কাগজ দেখেন ইন্টারনেট দেখেন আপনি এই যে মুন সাইট ডাবলু আপনি দেখেন সেখানে দেখেন পৃথিবীতে কতটা দেশ সেখানে ই করছে সিয়াম শুরু করছে একসাথে কঠোর দেশ শুরু করে নাই এই শুরু করে নাই সেটা খুবই সংখ্যালঘু খুবই কম পার্সেন্টেজ খুবই কম হয় সুতরাং আমাদের এই যে মুসলিম বিশ্ব আমরা যাতে এই ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে আজকের ঘরে ঘরে আমাদের মুসলিম ছেলে মেয়েদেরকে আমরা যাতে এই ক্যালেন্ডার দিয়ে ইয়াউমুল জুমা ইয়াউমুল আহাদ ইয়াউমুল ইসনাইন ইয়াউমুল সালাসা ইয়াউমুল আরবা ইয়াউমুল খামিস হ্যাঁ ইয়াউমুল জুমা ইয়াউমুল সাত এগুলো যাতে আমরা গণনা করতে পারি এই মাসগুলো এগুলো কোরআন হাদিসে আছে এবং মহারাম সফর রবিউল আউয়াল এই রমাদল মোবারক ছাড়া কেউ কোনো মাসের হিসাব রাখতে জানে না রাখে না সুতরাং এই প্রত্যেকটা মাসের হিসাব আজকের কোন মাস মহরম না সফর না রবিউল আউয়াল না রবিউল সানি না রমাদান না সাবান না সাওয়াল না জুলকাত না জিলহজ প্রত্যেকটা মাসের কখন আসছে এই সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে আমরা এই ব্যাপারে জ্ঞান থাকবে এবং এই অনুপাতে আমাদের হিসাব নিকাশ লেন দেন বেসা কিনা রেহান বন্ধক তারপরে জাকাত তারপরে সিয়াম আরাফা আসুরা তারপরে আপনার এই আইয়ামে তাসিক দুই ঈদ ইত্যাদি সব আমরা পালন করব ইনশাআল্লাহ তা যদি না করি এই বিচ্ছিন্ন তার জন্য আমরা এই জ্ঞান হওয়ার পরে বা বোঝার পরে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে আমরা যাতে আল্লাহ তালার কাছে আমরা ধরা না খাই মরার পর কিন্তু ফিরে আসা যাবে না মরার পর আল্লাহ তালা সুরা ইউনুসের পাঁচ নাম্বার আয়তে বাসি ইউফাস এই চাঁদের ব্যাপারে সূর্যের ব্যাপারে বলার পথে বলেছেন লিতা আলামু আদাদা সিনিনা বলে হেসাবা সিনিন সানাতনের বহু বছর সিনিন যে তোমরা বছরের হিসাব ক্যালকুলেশন করে তোমরা এই সংখ্যা বের করবে লিতা আলামু তোমরা যাতে জানতে পারো যাতে তোমরা অবজ্ঞ লাভ করো আর আল্লাহ তালা কি বলেছেন ইউফাসিলুল আয়াতিলি কৌমি ইয়া আলামু এটা যারা জ্ঞানী যারা জানতে চায় বুঝতে চায় তাদের জন্য আল্লাহ তালা এভাবে বিস্তারিতভাবে সুন্দর সুন্দর করে কোরআনে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে বহুবার বলেছেন যে আফালা তা আকিলুন তোমরা কি বুদ্ধি নাই তোমাদের কি জ্ঞান নাই তোমরা কি বুঝো না আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়ালি ওয়ালি আজাকারা উলুল আলবা জ্ঞানী যারা তাদের জন্যই রয়েছে এই উপদেশ এই কোরআন সুতরাং আসুন আমরা কথাবার্তা যা বলবো এটা কোরআন হাদিস মোতাবেক বলি সুতরাং আমাদের যেমন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এগুলো মাস ২৯ দিনে হবে না ৩০ দিনে হবে না একত্রিশ দিনে হবে আমাদের নির্দিষ্ট আছে কিন্তু চান্দ্র মাস নির্দিষ্ট নেই এটা তিনশো চুয়ান্ন বা পঞ্চান্ন তিনশো চুয়ান্ন প্লাস এই দিনে প্রতি বছর হয় সুতরাং আমাদের বাংলাদেশে সহ বিশ্বের সকল দেশের সাথে আমরা যাতে একই তারিখে একই বারে ঈদ করতে পারি আল্লাহ তালা সে তৌফিক আমাদের দান করুন আর চন্দ্র সূর্য সম্পর্কে কোরআন কারিমে যে সকল আয়াতগুলো রয়েছে সে আয়াতগুলো যেন আমরা ঠিক ঠিক মতো আমল করতে পারি এবং আমরা চিন্তা ভাবনা করি যেমন সলাতের ব্যাপারে কোনটা সুন্নাত কোনটা মুস্তাহাব কোনটা সুন্নাতে জায়দা কোনটা তারাবি কোনটা বেতের কীভাবে কোখানে দোয়া পড়তে হয় পুঙ্খানুপুঙ্খানু আমি জানি কি চন্দ্র সূর্য সম্পর্কে আল্লাহ তালা যে কোরআনে এবং রসুল ইসলাম হাদিসে বলেছেন সেগুলো যদি আমরা সুন্দর মতো জানি বুঝতে পারি তাহলে আমাদের এই জ্ঞান হাসিল হলে আমাদের এই আর এই মুখ্য তামি থাকবে না অন্ধকার থাকবে না আমরা ইনশাআল্লাহ হকের পথে চলতে পারবো উঠতে পারবো আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুক আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আল্লাহ তালা আমাদের বোঝা তৌফিক দান করুক আমি যদি যেগুলো বলেছি আপনারা গ্রহণ করার মতো কোরআন হাদিসের কথা হয় গ্রহণ করবেন আর যদি তা না হয় 
তাহলে আপনার গ্রহণ করবেন না কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না আমা তৌফিকিল্লাবিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুবহানাকাল্লাহু রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা মুহাররাম সাফফার রাবিউল আউয়াল রাবিউল থানি দিজা